ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நடப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் கடகராசிக்காரங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் கடகராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு நாலாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி சந்திரனுடைய ஆட்சி வீடு சந்திரன் தினகிரகம் ஆனால் அந்த தினகிரகம் மாத ஆரம்பத்தில் எட்டில் ஓய் நிற்கிறார் ஒன்றாம் தேதி சந்திராஷ்டம தண்ணிக்கு தான் அந்த மாதம் ஆரம்பிக்குது அதனால் இந்த மாதத்தில் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சியை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக சோம்பல் இல்லாமல் மடமடன்னு எடுத்து வைக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது சந்திரன் அஷ்டமத்தில் இருக்கிறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சனி அஷ்டமத்துக்கு போகிறதுக்கும் சந்திரன் அஷ்டமத்துக்கு போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல சந்திரன் அஷ்டமத்துக்கு போனால் ரெண்டே கால் நாளில் வெளில வந்துடுவார் சனி அஷ்டமத்துக்கு போனோம்னா ரெண்டரை வருஷத்தில் வெளில வந்துடுவார் குரு அஷ்டமம் போனால் ஒரு வருஷம் ஆகும் இல்லையா அந்த வகையில் சந்திராஷ்டமம் ஒன்றும் பெரிய பாதி பாதிப்பையோ தாக்கத்தையோ ஏற்படுத்திடாது அதனால் ராசி அதிபதி எட்டில் நிற்கிறதுங்கிறது வயசானவங்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு கடகராசியில் இருக்கவங்களுக்கு உடம்பு ரீதியாக ஆல்ரெடி தொல்லையில் இருக்கவங்களுக்கு அதுலேயும் வந்து மூளை நரம்பியல் நீர் சம்மந்தப்பட்ட தொல்லைகள் அதாவது யூரினரி ப்ராப்ளம் அப்படிம்பாங்கல்ல இந்த மாதிரியான தொல்லைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதனுடைய இன்டென்சிஃபை கூடணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் வைத்தியத்தை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் சாப்பாடெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டா போகிறோம் வேறு இன்னும் செய்ய வேண்டியதில்லை அடுத்தபடியாக கடகராசிக்கு சுக்கரன் ஏழாம் பாவத்தில் நிற்கிறார் இந்த ஏழில் சுக்கரன் நிற்கிறதுங்கிறது திருமண காலங்கள் கைகூடாமல் இருந்துகிட்டு இருந்தது எடுத்துக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது எப்படி நடக்கும் குறுபலம் தான் இல்லை இல்லை அப்படிம்பாங்க இல்லை தான் யாராவது ஒருத்தருக்கு குறுபலம் இருந்தாலே போதும் ஒன்று மாப்பிள்ளைக்கு இருக்கணும் இல்லாட்டி பொண்ணுக்கு இருக்கணும்னு வாங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தாலே நடக்கும் அந்த வகையில் குறுபலம் இல்லைனாலும் ஏழில் சுக்கரன் உட்காந்துருக்கக்கூடிய இந்த காலம் அப்படிங்கிறது யோகமான ஒரு டைம் தான் இந்த டைமில் வந்து ஒரு சிலருக்கு திருமண வாய்ப்புகள் கைகூடும் நிறைய பேர்த்துக்கு லவ் அஃபேர் வந்து போகணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு சிலருக்கு வந்து நின்றுக்கிறோம் போகாது அப்போ லவ்வில் இருக்கிறவங்க கல்யாணத்தை பற்றி பேசுறதுக்கான அது சம்மந்தப்பட்ட டிஸ்கஷன்லாம் ரொம்ப அதிகமாக போகுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இந்த ஏழில் சுக்கரேன் இது எல்லாமே ஒரு பத்து நாளைக்கு தான் ஒன்பதாம் தேதியோட அந்த மக சுக்கரன் மகரத்துலேருந்து கும்பத்துக்கு போயிடுவார் சரி இப்போ சுக்கரன் கும்பத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னா நாலுக்கு அதிபதி எட்டுக்கு போகிறார் பதினொன்றுக்கு அதிபதி எட்டுக்கு போகிறார் அப்போ என்ன ஆகும்னா குடியிருக்கிற இடத்துல இடம் விட்டு இடம் மாறுறதுக்கான அமைப்பு ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் வாகன வகையில் செலவினங்கள் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி குடும்பத்தில் மூத்தவங்க அக்கா அது அதே மாதிரி அத்தை வகையறாவோட எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வருத்தமெல்லாம் வர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அவங்க கொஞ்சம் வேகமாக போனால் நம்ம இறங்கிக்கிற வேண்டியதானே அனுசரித்து போயிட்டால் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி சுக்கர நேட்டில் போகிறதுங்கிறது வந்து வாகன வகையில் செலவுகள்ங்கிறது வண்டியை மாற்றுறது புது வண்டி வாங்குறதுங்கிறது அல்லது மெயின்டெனன்ஸ் கூடுறதுங்கிறது அது மாதிரியான செலவு தான் மற்றபடி ஒன்றும் ஆபத்தெல்லாம் கிடையாது வாகனத்தில் அதே மாதிரி அந்த சுக்கரன் ஒன்பதாம் தேதி பயிற்சி ஆனார்னா கிட்டத்தட்ட மாத கடைசி வரைக்கும் அங்கே தான் நிற்கிறார் இந்த நாலாம் இடங்கிறது வித்தை ஸ்தானம் இந்த வித்தை ஸ்தானாதிபதி போய் எட்டில் நிற்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் எட்டில் போய் வித்தை ஸ்தானாதிபதி நிற்கிறதுங்கிறதுனால கல்வியில் கூடுதல் கவனம் வேணும் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த பெரிய வழி படிக்கிறாங்க இல்லையா வெளியூர் வெளிநாடெல்லாம் போய் படிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி படி படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் அட்டென்ஷன் கவனம் வந்து கல்வியில் போடணுங்கிற மாதிரியான டயம் அவங்களுக்கு கல்வியில் வந்து அதிக நேரம் போகிறதுக்கு டைம் கிடைக்காம கூட இருக்கலாம் பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த டைம் அது சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை கவனமாக செய்யணும் லீஸராக செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இந்த ஒன்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் மாத கடைசி வரைக்கும் ஒரு சிலருடைய அம்மாவுக்கு ஹெல்த்தில் லேஸாக தொல்ல பண்ணும் வேறு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் பண்ணாது அதே மாதிரி சுக்கரன் வந்து எட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது பதினொன்றுக்கு அதிபதி எட்டுக்கு போகிறதுனால சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வரவு செலவு கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சி போனாலும் நல்லா ஓட்டிடுவாங்க அதை சமாளிக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா தனகாரகன் குரு ஆட்சியில் இருக்கார் தனாதிபதி வந்து பதினஞ்சு தேதிக்கு மேலே வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் அதனால் பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வராது உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்கிறது ரொம்ப அழுத்தம் இருக்கும் என் பாட்டுக்கு போட்டு அடி பின்னி எடுத்துக்கிருப்பேன் அப்படின்னு அது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிருப்பேன் ரெண்டு பேர் வேலையை சேர்ந்து ஒரு ஆள் போட்டு இழுத்துட்டு கிடப்பாருன்ற மாதிரியான அமைப்பு தான் இந்த ஜா இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலான்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ சுக்கரன் ஒன்பதாம் தேதி பயிற்சி ஆகி மாத கடைசி ஃப
இதை பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிடும் எது சுக்கரன் மறையிறத பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஒரு சிலருக்கு வந்து தான் இருக்க ஊரில் இருந்து வெளி ஊரில் அல்லது வெளி நாட்டில் சுத்து பத்துக்கள் வாங்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு வரும் அதே மாதிரி மோட்டார் வண்டி வாகனம் வாங்குறதுக்கான அமைப்பு வரும் அதில் மெயினாக சொத்து பத்து வாங்குறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அதுலேயும் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு வாசல் அல்லது வடக்கு வாசல் அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ சுக்கரனை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா அந்த ஒன்பதாம் தேதி பயிற்சி புதன் வந்து ஆறாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் அவர் மகரத்தில் தான் நிற்கிறார் அப்போ தொழிலுக்காக பணம் காசுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும் வீடு வாசல் கட்டுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பில் சொல்லலாம் அப்போ புதனுடைய சஞ்சாரமும் சுக்கரனுடைய சஞ்சாரமும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது அடுத்தது சூரியன் இந்த சூரியன் என்ன பண்ணுறாருன்னா தனாதிபதியாகி அவர் ஆறாம் பாவத்தில் போய் நிற்கிறதுங்கிறதுனால முதல் பதினஞ்சு நாளைக்கு தனஸ்தானம் மறைஞ்சு நிற்கிது அதனால் குடும்பத்தில் கொஞ்சம் வேகமாக பேசிக்கிருவீங்க சண்டை சச்சரை வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையெல்லாம் வராது வேகமாக இருக்கும் ஸ்பீடாக இருக்கும் காலையில் எட்டரை மணிக்கு யாராவது விருந்தாள் வந்தாங்கன்னா அவர் ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டு இருப்பார் அந்த அம்மா வந்து வீட்டு வேலை வேகமாக பார்த்துக்கிருப்பாங்க பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் யாருக்கும் நின்று பேசுகிறதுக்கே நேரம் இருக்காது அப்போ பார்த்தியா பத்திரிக்கை கொடுக்க வருவாங்க நமக்கு உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு அப்புறம் தம்பி என்ன வடிக்கிறியா நீங்கள் அதே காலேஜ் தானா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்யறது அவங்க அவங்க தெரிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அது மாதிரி ஓடுறதுக்கான டைம் இந்த பதினஞ்சு நாள் இந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் வரையில் ஓரளவுக்கு லீஷராக டைம் கிடைக்கும் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வலது கண்ணில் பவர் குறையிறதுக்கான அம்சம் உண்டு வயசானவங்களாக இருந்தால் கேட்ராக்ட் மாதிரியான தொல்லைகள் வர்றதுக்கு அமைப்பு உண்டு மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா பன்னிரெண்டில் ராகு நிற்கிறதுனால தூக்கம் தான் ஏன் சரியாக பிடிக்காது டிசைன் டிசைனாக கணவர்லாம் வரும் அப்படி சினிமா ஸ்கோப்பில் ஈஸ்ட் மேன் கலரில் ஓடும் அது பாட்டுக்கு நம்ம ஆட்டுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஓடும் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நெகட்டிவ் கணக்கு கனவுகள் எதுவுமே ப பலிக்கிறதுக்கான அமைப்பு இல்லை என்ன காரணம் பன்னெண்டில் ராகு நிற்கிறதுங்கிறதுனால தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுமே தவிர வேறு காரணம் ஒன்றும் கிடையாது மற்றபடி வருட கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய குரு சனி கேது ராகு இதெல்லாம் எதுவுமே மாறலை ஆனால் மாத கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இதில் வந்து சுக்கரேன் சந்திரேன் தினகிரகம் சந்திரன் சந்திரனை கூட விட்டுடலாம் சுக்கரேன் புதன் சூரியன் இவங்க தான் மாறுறாங்க இந்த மூணு கிரகம் தான் மாறுது அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய்க்கு கூட மாற்றம் இல்லை அப்போது அஞ்சாம் பாவத்தில் செவ்வாய் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு தொழில் விருத்தியாகும் ஒரு சிலருக்கு ப்ரொமோஷன் வித் இடமாற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் வரும் இந்த வெளி நாடு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஜனவரியில் செட் ஆகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அடுத்த மாதத்தில் செட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கிரகநிலை சஞ்சாரங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆறாம் பாவத்தில் மாத ஆரம்பத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது நிற்கிறார் அப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிரகம் ஆறாம் இடத்துல நிற்கிது அஞ்சு கிரகமும் மறையலை பன்னெண்டில் ராகு நிற்கிறார் மறைஞ்சு நிற்கிறார் எட்டாம் இடத்துல சந்திர நிற்கிறார் மறைஞ்சு நிற்கிறார் அப்போ நவகிரகங்களில் சந்திரனும் குரு ராகுவும் மட்டும்தான் மறையிறாங்க பாக்கி எந்த கிரகமும் மறையலைங்கிறதுனால இந்த மாதம் கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோக மாத்தியாக இருக்குமே தவிர பெரிய தோஷமாக வந்து சிரமம்லாம் படுத்திடாது அதனால் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கடகராசிக்காரங்களுக்கு சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கணும்னு உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் உசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரையில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைனா அது மாதிரி எல்லோருக்காகவும் வேண்டிக்கிறோம் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதடைத்து அருகது போல் வேறு ஊன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்
அந்த வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்துறாரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் முதல்ல அந்த பாடலை பாத்துருவோம் சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் கன்னி பெண்கள் எல்லாம் வந்து எந்திரிச்சு ஒரு ஒரு வீட்டுக்கா போய் ஒரு ஒரு பொண்ணுகளையா எழுப்பி 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 நீராடுறதுக்காக கூட்டு போவாங்க பாவை நோன்பு நோக்குறவங்க எல்லாம் அப்படிங்கறதுதான் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிரெழுந்தன் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் ரல்லூரி அந்த வகையில நம்ம நாலு பேர்த்துக்கு சொல்றது அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு வகையில நாலு பேர் கேட்கறதுக்கு ஒரு வழிவகையா அமையும் அப்படிங்கறதுனால நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுல திருவம்பாவைய கிளப்பிடுவோம்னு கிளப்பியாச்சு மார்கழி மாதம் உணராய் உணராய் கான் ஏலக் குழலி பரிசெயலோர் எம்பாவா எப்படின்றது அந்த பாட்டுங்க திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமணம் ஆகும் பொருளாதாரம் சேரும் செல்வாக்கு சேரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க நல்லதுங்கிறாங்க அது என்ன மனசுக்கு நல்லது மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம்ன்றாங்க இல்ல மனசு சுத்தமா இருந்தாலே போதும் எல்லா விஷயங்களையும் அடிவிட்டு போயிரும்ன்றாங்க